No quiero intentos, Conde, quiero hechos. Usted tiene que ganar el próximo debate si quiere llegar a la presidencia. Usted sabe que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero... Berrío es demasiado bueno en los debates. Esta vez no lo será. ¿Cómo así? ¿Tiene algo planeado? Voy a llegarle a Berrío a través de su debilidad. Y esa debilidad va a ser nuestra fortaleza. ¿Debilidades? ¿De, de qué debilidad me está hablando? La mujer es... Nelly, te molesta que te diga que Valeria me gusta, ¿verdad? No es eso, candidato. A ver, lo que pasa es que a mí me parece que tanto romance puede afectar su camino a la presidencia. Y más ahora. Nada. Nada de... La gente de Valeria parece no tener pasado. Bueno, como gente de la DEA suena lógico. Claro, porque la gente fuera de la DEA no debe saber nada sobre los agentes. Pero dentro de la agencia es diferente. ¿Eso quiere decir que pudiste averiguar algo sobre ella dentro de la agencia? Siempre es bueno que le deban a uno favores. La idea es buena. El problema es que Soraya acepte. No quiere. ¿Y si la presionamos? ¿Cómo? Cuando lo has perdido todo, ya no hay nada que te presione. De pronto, si ve a la persona que ama en peligro, eso es una buena presión. No te refieres a mí, ¿verdad? No, 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 doctor. Me refiero al candidato Berrío. Usted me dijo que ella lo ama. ¿No estás pensando? Valeria Montes es un fantasma. Es como si su vida comenzara después de que llegó a la de. No. Perdóname, candidato, pero no entiendo la sonrisa. Nelly, ¿no te parece de locos todo esto? Mujeres sin pasado, relaciones sin futuro. Aunque para serte sincero, me parece fascinante que no tenga pasado. Fascinante, doctor. Ingrid tampoco parecía tenerlo. Nelly. A ver, candidato. Usted es una persona muy inteligente. Pero en este momento su campaña está en crisis. Tenemos que pensar muy bien qué decisiones vamos a tomar. Esta es la recta final. Cualquier mínimo error puede costarle no llegar a la presidencia de este país. No sé, no sé, lo crece, lo sé. Neri, necesitamos organizar como sea mi salida hoy mismo de aquí. Eso no va a ser posible, candidato. El médico nos dijo que tuvo fiebre esta mañana y por eso no lo pueden dar de alta. Mientras eso pasa, entonces solucionemos esta crisis. Podemos dar un golpe mediático, algo que nos permita transmitirle a todos los ciudadanos de qué está hecho nuestro candidato Alfonso Berrío. ¿Qué pasa si me muestro como... como un hombre enamorado? Como, como el hombre que quiere construir una familia. ¿Vos no vas a creer en mí? A eso nos arriesgamos, Caleñita. A que vos creas en mí y yo en vos o no. Bueno, no sé. No deberíamos arriesgarnos tanto con esa gente. ¿Sabe qué, amiga? Hay que arriesgarnos, acabar con Mano Negra y ese par de perres de las babies, ¿o no? Producir XY4 como es. Nosotros tenemos lo que sacamos de allá. Eso es una esquila. Usted y yo vamos a ser bien grande ambos. Vamos a inundar United States of America. De aquí ya cuatro para solo money money. Inundar Europa y como usted me dijo, entre sábanas. Asia también. Si lo recuerdo, no remember no. ¿Usted qué hace llamándome? Pues no me conoces, Catalina. Yo soy Pilar y te estoy llamando al celular del Titi. ¿Y para qué? Porque el Titi está a punto de cometer una locura. Explíquese. No tengo mucho tiempo. Lo único que le puedo decir es que el Titi se va a enfrentar con las babies. 
Y se lo estoy diciendo porque sé que usted es mamá de una de ellas. Bueno, entonces envíeme la ubicación. Sí, ya mismo se la mando. Lo único que le voy a pedir es que no rastre el celular porque está bloqueado. Envíeme la ubicación y yo me hago cargo. Tengo que colgar. Y no duden lo que le estoy diciendo. Porque de verdad, esto va a ser una verdadera batalla. ¿Catalina le creyó sí? Bueno, pues al parecer todo lo que le dije, pues le dio confianza. Bien. Ahora, ¿sabe qué? Que se peleen entre ellos, que se maten. Y nosotros salimos adelante en el negocio. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Mm. Lo voy a infectar a través de mi laptop. La red, uh -huh. los teléfonos celulares, todos los dispositivos electrónicos de mano negra y de su gente. Voy a aprovechar toda la información que tiene la USB gracias al rastreador que le puse y a todas las personas que estén en ese momento con ellos. ¿Y vos cómo vas a hacer eso? Usando la antena de señal de los celulares. Y así es como ellos van a perder todo esto. La fórmula del XY4. Ave María, mi caleña, amor. Ah, mete esa pepa ahí que yo la voy a sacar. Cali es Cali y lo demás es loma, mi amor. ¿Sabes qué? Si algún hombre se la haya a usted, yo me voy a ir al garaje. ¿Vos es que lo va a perder? Ni <risa> para acá. Y que hay para esta boquita. Vamos a hacer cositas. En, en eso sí saben uno de dos. Mm. Un hangar clandestino, ¿no? Sí, jefe. Eso es lo que arrojan los informes satelitales. Gracias, Francisco. Así es. Rafael, ¿usted llamó a Vanessa? Como usted me lo pidió, jefe. Jefe, jefe, qué pena. Perdóneme la demora. Pero es que en la guardería de la niña era la hora del almuerzo y pues, me demoré un poco. Tranquila, yo sé que usted tiene que estar pendiente de su hija. Gracias. Agente, solamente quiero que sepan que esta noche vamos a tener un operativo y tenemos que estar listos. ¿Entendido? Entendido. Voy a regresar a Bogotá. Ya ordené la instalación del laboratorio en el búnker. Santos va a trabajar allá. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Ustedes se quedan. ¿Y por qué? Ya monté una fachada. Ustedes van a tener un lugar nuevo donde vivir y Moncho estará con ustedes. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Necesito que estén cerca al cartel del Titi. ¿Cómo por cuánto tiempo más o menos como para saber? El que sea necesario. Además, necesito que se ocupen de la otra pieza fundamental de este juego de ajedrez. La reina, Catalina Santana. ¿Santos? Nos vamos. Bueno, y ya que nos vamos a ir de este lugar, ¿por qué no organizamos una fiesta? Ya que Mano Negra se va. ¿Y ¿Mm? cómo que propone? A ver. No sé. <risa> Tengo un par de ideas por ahí. ¿Francisco localizó a Valeria? No, jefe. Además, ella pidió una licencia por dos días. Ah, sí, 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 se me olvidó. Tengo demasiadas cosas en la cabeza, lo siento. ¿Y los demás agentes los tenemos en operaciones en la frontera? No, lo sé, eso sí me acuerdo perfectamente. Bueno, pues como les dije hace un rato, esta noche tenemos un operativo. Es muy especial y seremos la unidad que va a estar al frente de ese operativo. Jefe, ¿Mm? la verdad es que no sabemos a qué nos enfrentamos, ¿ya? ¿eh? Casi nunca sabemos a qué nos enfrentamos. Cada misión es diferente y eso lo tenemos que tener claro. Se nos presentó esta oportunidad y vamos a ir y vamos a hacer todo lo posible por tratar de atrapar a la gente que está detrás del XY4. Bueno, ojalá lleguemos a tiempo y esperemos que la información que le dio esta mujer sea de verdad, ¿no? Pues esta mujer sabe perfectamente que soy la mamá de Mariana y Mariana va a estar ahí. Y la ubicación que me mandó, Francisco la corroboró y todo coincide. Bueno, y yo ya tengo la ruta. Perfecto. En marcha, entonces. Alisten las camionetas. Perfecto. Bien. Permiso. Permiso. Permiso, jefe. Bien pueda. Dios. No, pero qué susto. Ni que hubiera visto al diablo. No, no. No es... No sé, simplemente que... ¿Qué hora es? Es muy tarde o muy temprano. Depende cómo lo quieras ver. ¿Te molesta que te haya venido hoy? No, 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 no. No me molesta, no más mínimo, pero... Pero no te esperaba. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque te tenía que mentir. 
Quería venir a hablar contigo. Ayer me porté como una boba. Ay, no te preocupes. Los dos. Los dos. Sí. ¿Cuándo te dan de alta? No. No sé. Lo sé, hoy tuve un poco de fiebre, pero necesito estabilizarme cuanto antes porque ya se acerca el último debate y, y hay que prepararlo. Te va a ir muy bien en ese debate, tú eres el mejor. Pero no hablemos de eso en este momento, ¿te parece? Hablemos de los dos. No es que no quiera hablar de eso, es que... Hace tanto tiempo que no estoy con alguien que se me hace raro. Lo sé y, y no es necesario que, que des explicaciones. Soy consciente de que ha pasado muchas cosas y muy rápido. Me siento como, como un adolescente, pero lo único que, que tengo claro es, es que me gustas y me gustas mucho. Y tú a mí. Si lo intentamos, ¿qué pasa? Claro que sí. Lo vamos a intentar. Te prometo que voy a poner de mi parte. Y te voy a hacer el hombre más feliz del mundo. de Blanca Soto. Algo no está bien. Me siento como paranoica. Filmada en México y España. Una serie que romperá todos los esquemas.